Shalom, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Femme, Femme pleine, pleine de, de gloire. gloire. Je suis très, très, très ravi de vous savoir encore nombreux euh, devant votre poste pour suivre notre émission. Euh, Aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous servir à l'émission Femmes Plein de Gloire. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, Sœur Clotilde. Comment tu vas? Très, très bien. Bonjour, ah, Maman Véronique. Dieu. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Amen. Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, nous sommes avec la servante de Dieu, Maman Véronique. Donc, euh, aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons toujours continuer avec notre thème euh, qui est les mystères du sexe. Alors, euh, Maman Véronique, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour ce, cet après-midi pour les femmes pleines de gloire qui nous suivent en ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous amen, qui nous suivez amen, de amen, près amen. et de loin, les fidèles de cette émission Femmes pleines de gloire, soyez amen. bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. amen. Enfin, ma chère internaute, je voulais dire un grand merci parce que par rapport aux questions, par rapport au nombre de vues, par rapport, ça nous encourage. C'est là où nous voyons que Dieu est de notre côté. Mm -hmm. Vous savez, quand Dieu est avec vous, ça se voit, parce que même Jésus, un jour, la Bible me dit, on est venu lui poser la question, si réellement il était le fils de Dieu. Mm -hmm. Il a dit, bon, si vous ne voulez pas me croire, je ne peux pas vous forcer de croire, mm -hmm. mais si vous ne voulez pas me croire, que les œuvres parlent. Amen. Amen. Donc, les œuvres parlent que Dieu est là. Les Amen. œuvres parlent que vraiment Dieu, par rapport au nombre de vues, par rapport à la montée de cette émission, vraiment, je vois que Dieu est de notre côté. C'est pourquoi ma prière est que c'est Dieu-là qui nous a secourus, qui nous a soutenus jusqu'en ces jours où nous sommes arrivés à la fin de l'année qu'il puisse nous faire grâce encore amen. pour l'année qui va bientôt s'ouvrir. Amen, amen. Et nous allons aussi fêter notre premier anniversaire amen. de amen. cette émission Femmes pleines de gloire. C'est pourquoi je te dis merci, toi qui nous suis. Je te dis merci vraiment de tout mon cœur parce que ta fidélité nous témoigne que tu as besoin de Dieu. Voilà amen. pourquoi nous nous mettons en prière amen. pour que ton histoire change. Amen. 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 J'ai reçu beaucoup de questions cette fin de semaine, mais je vais commencer à parce que j'ai répondu que par rapport aux émissions, vous allez suivre les réponses. Mais je ne peux pas commencer à nommer chaque question, répondre par rapport à cela. Mais quand vous allez commencer à suivre, vous allez avoir les réponses à vos questions. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à ce qui concernait les rêves. Je ne sais pas pourquoi. Je viens de Toronto. Quand je suis descendu à, à l'aéroport, on venait, je voyais des voitures circuler. C'était déjà le matin. Les voitures circuler. Je pensais, je me dis, mais la vie, on se réveille, on part au travail. Des bruits des autos, des bruits des avions, des bruits des radios, des bruits des télé, tout. Il y a des bruits, il y a des bruits, il y a des bruits partout. Il y a des bruits. Mais je viens, je me dis, non, 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 non. Dieu est Dieu. Il sait que toute la journée, ça sera des bruits des enfants, des bruits de ceci. Il a fait un bon moment pour nous, pour que nous soyons calmes. Amen. Amen. Et ce bon moment-là, c'est le sommeil. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Il pense à ses enfants, il dit non. Je peux communiquer une pensée, mais par rapport à la pensée que je peux communiquer mon enfant, l'enfant va crier, maman, maman, tu oublies. Tu ne sais pas capter la pensée de Dieu. Je peux communiquer une parole, mais quelqu'un qui vient, « Ah, oh, regarde, il veut me couper !» C'est difficile, mais j'ai choisi un moment pour parler à mon enfant. Et ces moments-là, les moments du repos, là où le corps est inerte, mais l'esprit peut communiquer, comme notre Dieu est spirituel, avec l'esprit de Dieu. Et ces moments-là, c'est ce qu'on appelle le sommeil. La Bible nous dit... Tu peux nous lire euh, dans le livre des nombres 12, 6. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Nombre 12, 6. La parole de Dieu dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Mm -hmm. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, mm -hmm. c'est dans une vision que moi, l'éternel, je me révélerai à lui. Mm -hmm. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'une façon où Dieu dit, c'est clair, mm -hmm. que je peux communiquer une instruction, que je peux communiquer un enseignement, que je peux communiquer quoi que ce soit avec mon enfant, mm -hmm. et ces moments-là, personne ne va interpréter mm -hmm. parce que je vais communiquer à sa langue, mm -hmm. c'est pendant le sommeil. Mm -hmm. 
Moi, je pense que toute personne normale, à moins que tu sois malade, à moins que tu, tu, tu sois anormal, toute personne normale est censée de dormir. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mm -hmm. Alors, Dieu, dans sa sagesse, il a conçu ces moments-là pour communiquer. Mm -hmm. C'est pourquoi Amen. la Bible nous dit, si tu peux nous lire euh, dans le livre de Job 33. Job 33. Job 33. Job 33. 14 Job. à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mm -hmm. Amen. Job 33, 14 à 16. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. C'est-à-dire que Dieu parle. Oui. Je n'ai jamais compris à certaines personnes qui disent Moi, pourquoi Dieu ne me parle mm -hmm. pas Depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne me parle pas. Mm -hmm. Mais Dieu parle. Mm -hmm. Mais il faut comprendre maintenant le langage de Dieu. Amen. La Bible dit Tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre, autre manière. Ça signifie que Dieu a plusieurs façons de parler. Exactement. Mais la façon la plus claire qu'on ne peut pas louper. Parce qu'on peut parler au travers d'un chant, on peut parler à travers d'une prédication, on peut parler, Dieu peut nous parler à travers d'une con conversation. Mm -hmm. Tu me parles de tes enfants et puis je parle. Et puis là-dedans, Dieu me parle. Mais si je ne suis pas capable de capter, Dieu cherche un moyen efficace. Amen. Amen. Dieu parle. Dieu nous parle. Amen. Il a dit, Dieu est sage. Mm -hmm. Amen. Il sait que, non, cet enfant-là a besoin de quelque chose. Mm -hmm. Mais j'essaie de le parler à travers la prédication. Je l'essaie de parler mm -hmm. à, à travers euh, un chant, à travers... Il n'arrive pas à capter. Mm -hmm. Mais dans ma sagesse, dans mon amour pour mon enfant, pour son instruction, il faut absolument que je lui parle. Mm -hmm. Et Dieu choisit ces moments pendant que nous dormions. Mm -hmm. Là, là, il dit, oh, il ne peut pas rater. Parce que la prédication, il peut dire non, ça ce n'est pas moi, ça c'est ma voisine, mm -hmm. ça c'est ma mère qui fait ça, ça c'est mon frère. Mais maintenant, je vais lui parler lui-même. Mm -hmm. Il n'y a pas d'interprète. Moi, Dieu, je vais lui parler. Comment il va nous parler Il parle par des songes. Par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes, Dieu parle. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand pendant que tu dors profondement, il n'y a pas de bruit d'auto, il n'y a pas de bruit de, 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 de vélo, des enfants qui jouent, des enfants qui crient. Tu es livré à ton profond sommeil. Dieu choisit ces moments-là. Amen. Amen. Parle. Amen. Mais ce qui me fait mal dans, des, dans ces choses qui sont spirituelles, l'ennemi vient par rapport aux voix que Dieu utilise. L'ennemi vient aussi utiliser les mêmes voix. C'est là où ça, ça amène certaines personnes à voir la confusion. Dieu parle, il nous dit dans sa parole qu'il parle. Mm -hmm. Nous avons vu qu'il a communiqué. Est-ce que dans le livre de Matthieu, là, il a communiqué une pensée pendant le, 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 le... Matthieu, Matthieu, Matthieu chapitre 2, 2 12. verset 12. Mm -hmm. Puis divinement averti en songe de ne en pas songe. retourner vers Hérode. En songe, parce qu'il y avait une mission, parce mm -hmm. qu'il y avait quelque chose organisé dans le ténèbre Amen. contre l'enfant Jésus. Amen. Mm -hmm. Dieu pouvait venir parler dans une prédication. Il mm -hmm. dit non, peut-être ils vont rater ça. Ils vont croire que c'est une autre personne. Il vient dans les songes dire quoi Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph mm -hmm. et dit, lève-toi, mm -hmm. prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Pour empêcher la mission d'Hérode, Dieu vient au travers des songes parler mm -hmm. à Joseph. Mm -hmm. Ça, là, Joseph ne pouvait pas rater. Non. Est-ce que Joseph n'avait pas fui avec l'enfant Jésus? Si. Il a obéi. Mais Dieu l'a parlé comment? En songe. En songe. Il pouvait venir dire, ah, moi là, Dieu me dit comme ça, ah, qui t'a dit que c'est Dieu Mais Joseph ne pouvait pas discuter mm -hmm. parce que c'était clair dans son esprit. Ce qu'il a vu, mm -hmm. Dieu a parlé et il a fait ce que Dieu a parlé et l'enfant Jésus était protégé. Mm -hmm. Amen. Dieu parle. Amen. Dieu parle encore. Donc, une femme pleine de gloire qui est en difficulté, qui veut entendre la voix de Dieu qui veut comprendre la, la, la difficulté qu'elle a par rapport à ce qu'il cherche. Il veut comprendre le pourquoi. Il veut comprendre le comment. Faire. Il peut chercher ce Dieu-là qui parle. Amen. Il peut chercher ce Dieu-là qui parle. C'est sûr qu'on ne peut pas faire euh, un macadam, tracer un chemin pour dire à Dieu, passe par ce chemin. Mm -hmm. Dieu est souverain. Il peut ou ne pas parler parce que la, la Bible nous dit tantôt d'une manière, tantôt, tantôt d'une autre. autre. Mais moi, ce que je sais, ce que j'aime dans les choses de Dieu, il donne un pain à celui qui demande. Hein? Un, un pain. pain. Mm -hmm. Si tu trouves que tu as des confusions, 
demande à ce que Dieu te parle à travers des mm -hmm. songes. Ça se demande. Mm -hmm. Tu peux faire une telle prière et Dieu va te révéler. Mm -hmm. Dieu va te révéler parce que Dieu entend la prière. Parce que Dieu exauce la prière. Amen, amen. Et alors, quand tu cherches à demander ce que mm. Dieu t'éclaircit dans une telle situation, dans une autre situation, au travers des songes, Dieu va t'éclairer. Amen. amen. Dieu va t'éclairer. Mm. C'est pour te dire que les songes en soi, ce sont des choses qui peuvent débloquer ou bloquer notre vie spirituelle. Je vais m'expliquer. Mm -hmm. Par rapport aux songes que tu vas avoir, tu vas comprendre que j'ai un combat. Et par rapport au combat, comme le cas de Joseph, n'est-ce pas la situation de Joseph a été débloquée mm -hmm. Si l'enfant Jésus était là. Mais Jésus qui est Dieu, pourquoi on va le faire fuir C'est ça. On pouvait même faire en sorte que les gens qui viennent soient aveuglés, mm -hmm. qu'ils ne le voient pas. Mais l'instruction était donnée comment Qu'on le fasse fuir. En Égypte. Donc si on n'avait pas fui, fait fuir, on allait le tuer. Oui. Amen. Donc ça signifie que les songes peuvent bloquer les situations, les, choses, les songes peuvent débloquer les situations, mais comprendre les langages de Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre les langages de Dieu. Un jour, la Bible nous dit, Jésus est resté pendant qu'il a renvoyé les disciples. Mais quand il venait vers les disciples, les disciples n'ont pas reconnu. Ils ont, ils ont vu Jésus. Ah, C'est qui là qui marche sur les eaux ça, ce n'est pas un homme normal. C'est un fantôme. Mm -hmm. Un fantôme, c'est qui C'est un revenant. Mm -hmm. C'est un esprit de quelqu'un qui est mort, qui est revenu. Mais les disciples n'ont pas compris que c'était Jésus. C'est pour dire que même Jésus, dans, ses façons de, dans sa façon de mm -hmm. faire, il peut venir d'une façon où tu ne comprendras pas que c'est lui. Mm -hmm. Et lui croyait que quand il viendra vers lui, ce sera le tonneau. Pou, 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 pou. Mais la Bible dit, c'était un vent doux et léger. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un vient avec un rêve, Daniel a dit, c'est Dieu qui connaît la réponse. Mm -hmm. Il fallait consulter Dieu. Oui. Il faut consulter Dieu. Amen. Pour donner la suite à un rêve, il faut consulter Dieu. Amen. Ça signifie que quelqu'un peut venir avec un rêve. Moi, je vais dire, on va prier. On prie. Et selon ce que le Saint-Esprit mettra, mm -hmm. c'est là où on va donner l'explication. Je ne peux pas d'emblée lui dire, non, ça ce n'est pas Dieu. Ou ça c'est Dieu. Mm -hmm. Mais les disciples ont dit que c'était un fantôme alors que c'était Dieu. Mm -hmm. Ils étaient les disciples qui dormaient avec lui, mm -hmm. qui le voyaient ronfler. Mais il est venu d'une manière où ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas, pas compris que c'est lui. Parce que Dieu peut venir dans une manière où tu ne comprendras pas que c'est lui. Tu peux croire que c'est réellement un fantôme. Tu peux croire que c'est une réclamation de famille. Tu peux croire que c'est une barrière invisible qui ne veut pas que tu puisses aller loin. Alors que c'est Dieu. Voilà mmh. pourquoi, là, on associe la prière pour euh, es, es, expliquer ce que nous voyons dans les rêves. Mon exhortation mmh. est que, dans toutes choses, si nous sommes confuses, une femme qui est confuse, qui ne sait pas clairement avoir la lumière par rapport à la situation, il demande à Dieu de lui clarifier, de lui parler. Il y a des versets qui nous pousse à prier selon la volonté de Dieu, comme je venais de parler, que Dieu donne un pain, c'est lui qui demande un pain. Amen. Seigneur, je veux qu'au travers des mensonges, tu as dit que tu parles, mm -hmm. et tu lis cette voix-là. Je ne veux pas l'interprète. Je ne veux, Seigneur, parle-moi. Je voulais avoir la clarification, de ce, même de ce que je rêve. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'instruire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Tu demandes à Dieu. Amen. Dieu et quand bien même tu vas demander à Dieu, quand tu as une réponse que tu ne comprends pas, oh j'ai rêvé les hommes comme les arbres. N'est-ce pas la Bible nous dit qu'un jour, Jésus quand il guérissait cet aveugle là, après avoir la touche de Dieu, tu comprends maman, mm -hmm. la touche de Dieu, pas d'un pasteur humain, non. mais de Dieu lui-même, l'aveugle n'a pas vu tout de suite. Non, 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 il n'a pas vu tout de suite, vous voyez des hommes comme des arbres. C'est ça, ça signifie qu'on peut oui. refaire, on peut oui. refaire avec Dieu. Amen. Oui. Amen. Puis comme ça, tu vois Amen. que ça ne marche pas, tu dis Seigneur, je n'ai pas compris, Amen. je viens encore. Amen. Amen, Amen. 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 maman Amen. Véronique, merci beaucoup. Moi j'avais une... deux questions. Mm -hmm. euh, la première question, est-ce qu'il faut forcément que la femme pleine de gloire rêve Est-ce qu'il est primordial de rêver Et deuxième question, euh, si on rêve, est-ce que Dieu doit nous parler constamment Puisque si on doit rêver tous les jours, est-ce que c'est Dieu qui doit nous parler tous les jours en rêve 
quand on dort ou quand mmh. on rêve <rire> Le rêve, c'est vraiment important dans Amen. la vie d'un homme. Amen. Parce que une femme pleine de gloire doit vouloir connaître d'abord les langages de Dieu, mmh. doit vouloir avoir une exactitude par rapport à ce qu'elle cherche. Amen. Alors, si Dieu utilise cette voie-là, je pense que c'est quelque chose à vouloir, à oui. chercher. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu ne rêves pas, ça ne va pas. Amen. Parce que Dieu utilise cette voie-là pour parler. Pour parler Donc, si enfant. toi, tu, tu, tu ne rêves pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mm -hmm. dans ta vie. Il faut vouloir avoir la délivrance sur ça, mm -hmm. que tu puisses voir pendant que tu dors que Dieu te parle. Il faut chercher à ce que Dieu te parle. Amen. Dieu, quand il instruit, c'est ce quelque chose qui a été planifié dans le monde invisible, qui, qui cherchait la, 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 la mort de Jésus. Mm -hmm. Mais Dieu a averti. C'est un avertissement. D'avance, il avertit. Regarde, il y a une mission. Fuis Mm -hmm. Qui ne voudra pas qu'il soit vertu d'une situation Toi, mm -hmm. tu es là, et deux hommes viennent te faire la cour. Dans, avec tes yeux physiques, ah, celui-là, il est beau, il est bien, mm -hmm. il a étudié. Vraiment, moi, je pense que c'est lui. L'autre est là, ah, regarde bien sa façon de s'habiller. Mais je ne vais pas me plonger parce qu'il a étudié, parce que je connais les choses spirituelles. Mm -hmm. Si je vais auprès de Dieu, je dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Si Dieu utilise clairement cette voie-là des rêves pour me signifier que... Quand bien même il est bien habillé, quand bien même il parle, regarde celui qui est, qui est derrière lui. Amen. La bonne personne pour toi, c'est celui qui n'est pas habillé. Regarde l'avenir. Je pense que tout le monde est clair. C'est ça. Absolument, il faut chercher Amen. à ce que Dieu te parle. S'il faut de faire des prières pour chercher cela, tu dois le faire. Amen. Parce que c'est important que quelqu'un rêve. Amen. Pourquoi Parce que la, Dieu parlait par ces chemins-là. Mm -hmm. Amen. C'est important. Alors, ta deuxième question. Ma deuxième question, c'est que comme c'est important mm -hmm. de pouvoir rêver, mm -hmm. et donc, est-ce qu'on doit rêver Dieu doit nous parler tous les jours en songe. Ah, ma fille, je vais encore me répéter. Amen. Vraiment, si c'est une voix que Dieu, 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 Dieu peut Dieu utiliser. Dit. Mais moi, je voudrais même pendant le sieste, dès que je ferme les yeux, qu'il parle. Amen. Il parle. Amen. Mm -hmm. Il parle. On a tellement des situations que mm -hmm. Dieu peut te prévenir de quelque chose, mais tu n'avais même pas l'idée mm -hmm. de ça. Est-ce que Marie et Joseph, ils avaient l'idée qu'il y avait quelque chose, une, un complot qui se faisait ils Mais si Dieu pas. te prévient à la fin, tu ne trouves pas que tu vas vouloir même chercher mm -hmm. que Dieu te parle constamment. Amen. Mm -hmm. C'est important pour une femme pleine de gloire mm -hmm. de vouloir avoir une intimité en telle sorte que, comme la Bible dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mm -hmm. je vais vous appeler ami. Mm -hmm. Est-ce qu'un ami cache quelque chose à son ami mm -hmm. Dis-moi, si Abraham ne savait pas que l'autre allait euh, être... Euh, que Sodome et Gomorre allait être détruit. Il allait faire l'intercession mm -hmm. Non. Non, non. non il Mais parce qu'il a su que cette ville-là mm -hmm. va être détruite. C'est pourquoi il a, il a fait l'intercession pour que son neveu sorte. Amen. C'est-à-dire que si Dieu te parle constamment, c'est quelque chose qui est bien. C'est pourquoi une femme pleine de gloire doit désirer écouter Dieu. Amen. Elle doit désirer que Dieu lui parle constamment. Amen. Si Dieu utilise cette voix-là, cette voix tant mieux. Mm. Développe ça. Crée une intimité pour que Satan ne vienne pas mettre l'ombre là-dedans. Que cette voix-là soit claire pour que Dieu communique avec toi ta pensée, ses instructions. Amen. Si Amen. Merci, Amen. Maman Amen. Véronique. Amen. Merci. Amen. Merci, Maman Véronique. Les, notre émission touche déjà à sa fin. C'est déjà. Vraiment, déjà, <rire> c'est 20 minutes. C'est comme pas assez. Mais en tout cas, on a compris que le rêve est très, très, très important parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour pouvoir nous parler. Et pour nous, femmes pleines de gloire, nous devons souhaiter. Euh, nous devons même prier, prier pour que Dieu nous parle tous Constamment. les jours, pour que nous soyons tout le temps <rire> avertis. J'insiste, de prier, oui, la prière, mm. la Bible nous dit de faire toutes sortes de, de prières. Prière. S'il faut combattre même pour que le monde des ténèbres relâche cette voie-là. Vraiment. Parce que le monde des ténèbres peut aussi Bloquer. voiler cette voie. Mm -hmm. Des communications avec Dieu. Mm -hmm. Rien que pour, dites-moi, si eh, eh, Joseph ne rêvait pas. C'est sûr que Dieu pouvait utiliser un autre, un, un autre moyen. Dieu est Dieu. Amen. Mais qui te dit qu'il n'avait pas utilisé un autre moyen a, Joseph n'a pas pu capter, c'est pourquoi il est venu par les rêves. Amen. C'est ça. ça. Mmh. Donc, il faut même lutter. Lutter, détruire l'esprit qui peut empêcher le que, rêve. les rêves. Il y a mmh. des fois, quand on est trop fatigué, on dort, on peut rêver et ne pas retenir. Mais tout ça, il faut arranger cela. Parce que c'est une voie de Dieu. Il faut Amen. arranger cela avec Dieu Amen. pour que les choses 
Puis ça l'est comme. Amen. 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 Merci, merci beaucoup, Maman Véro. Merci, Maman C'est vraiment une très bonne conclusion dont nous devons lutter pour que nous puissions rêver parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour pouvoir nous parler. Amen. Donc, euh, je, je suis sûre qu'à l'issue de ce que Maman Véronique vient de parler, il y aura encore des questions pour cela. La dernière fois, j'avais parlé avec une sœur. Elle me disait qu'elle avait, avait parfois beaucoup de questions à poser. En tout cas, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous encourage à poser votre question. Vraiment, nous, nous sommes là pour ça. L'émission Femmes pleines de gloire est venue pour ça, pour Amen. répondre aux questions. C'est Dieu qui répond à travers la servante Amen. de Dieu. Donc, si vous, vous envoyez vos questions, vous aurez des réponses. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et c'est lui qui veut que nous puissions... Euh, que les, les réponses soient données aux enfants, au peuple de Dieu. Parce Amen. que c'est important. Dieu veut cela pour, pour chaque femme pleine de gloire qui nous suit. Amen. Donc, euh, n'oubliez pas vos questions par texto 514-677-2893 ou 514-653-6297 ou encore... Sur Facebook, mm -hmm. sur YouTube, sur Congo Mikili. Exact. Et n'oubliez pas de partager, de diffuser en masse mm -hmm. et aussi loin que possible nos messages. Que Dieu vous bénisse, donc à la prochaine émission Femmes pleines de gloire.